ikulu pale pia uh, mheshimiwa rais Ruto alisalimiana uh, naye alisalimiana naye alisalimiana naye alisha alisalimiana naye lakini wakiwa pamoja na King Charles na kuna video moja tunayo hapa tukuonyeshe mtazamaji wa Channel 7 News TV mambo yalivyokuepo baada ya hapo tutarejea niko na mzangu Henry hapa kuzungumza mengi na kudiscuss mengi tutadiscuss mengi sana siku ya leo lakini kikubwa eh, taarifa kubwa ni hii hapa ambayo King Charles eh, watatu kutoka kule Uingereza na, na na Queen Camilla walivyo zuru au walivyofika walivotia eh, timu katika taifa letu hili la Kenya. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. moja kati ya uh, hafla nzuri sana kufanyika katika taifa letu 
ni moja kati ya matukio muhimu matukio yenye kutengeneza kumbukumbu kubwa e, kutembelewa na viongozi wakubwa wakubwa kama hawa katika mataifa mbalimbali e, kutoka katika mataifa mbalimbali huyu ni uh, King Charles wa tatu akiwa na Queen Camilla kutoka Uingereza kufika katika taifa letu la Kenya kuhakikisha mambo e, yao mipango yao miradi yao inaenda vema lakini vile vile e, ni pleasure kwa taifa letu la Kenya lakini vile vile ni namna ambavyo watu wanaweza kutafsiri tofauti tofauti lakini maendeleo ndio ambacho kitu we, watu wengi wanahoji hapa kutakuwa na namna ambavyo mipango mikakati serikali inaweka juu ya mahusiano mazuri pia kati ya Kenya na Uingereza mzee wangu mzee Henry Ndere Nyamwea yes. nimeona baba bwana hapa akiwa anasalimiana mpya ana mikono na mheshimiwa rais ali kadhalika uh, king charles yes lakini eh. sijui kama umeona kachagua hapo <laughs> Awashiwa Ergado Gashano haiko. Unasema kwamba na naye gachada kuna ukweli ni kwamba lazima yani uchunge maneno inatoka kwa mdomo wako. Ndio. Because uenda ikakutenga keso ama ikakuaibiza. Sawa sawa. Unaona? Ah obviously kwa ceremony, kwa sherehe kama hizi lazima msalimiane. Na sio mara ya kwanza. Kwani siruto na Raila wanasalimiana? Hata masisi ya mukami wanasalimiana. Wana, they know these are politicians wanajua kwamba hii ni kazi yao wanafanya these people have been together so jana vile ninawaambia au waingereza sio kama sisi siasa si yetu na ya kina Museveni ya kina Surua manani ya Afrika hapa eh. wao wanaelewa ni nini inatakiwa kufanyika katika sherehe kama hizi so, so. unaona uh, mwongozo mwenye ambao ulikuwa katika jana akitembezwa akitembezwa round down wenye walikuwa wanamtembeza kutoka hapa alienda akapita kwa gavana ya Nairobi pia akatembezwa kwa maana ndio anasugurikia ile samba yenye ambao walienda unaona ndio but i didn't see anywhere ambaye the office of the president deputy president or whatever eh? ama yeye hata kupangwa kwa raini asalimiane naye so yani ninamaanisha nini mm. wacha nielezewe Kenya waelewe Hizi vitu tukiongea mnaona kama pengine we take sides ama pengine tuko na mlengo fulani. Hapana, tunataka kuelimiza the public ili viongozi wetu wachunge mdomo yao. Hmm. Unaweza kuongea mambo kesu yanakufuata, yanakujenga ama ya kupomweza hivi. Hmm. Unanielewa? Ndio. So, ujue kwamba lazima upime tarubini ya kutosa ndio uongee kwa maana uwezi jua kesho utakuwa wapi ndugu yangu. Hmm. Sasa hii all that happened yesterday you are nowhere you are kept in the dark. Unaniadau? Ndio. So nilisema hapa siku nyingine kwa hizo. Wakati uh, gachagua anasistia juu ya Raila. Pengine Raila atasimama. Unakumbuka nikisema hivyo eh? Hmm. Yaani anataka kutuambia kwamba na mtabati eh? Kwa nini ajunge Raila mwenye pengine hata simama eh? Lakini ana haja mwenye wako naye. Ndiyo huyu mtabati amepewa kiti. Eh. Ukiangalia nao mtabati is acting as a deputy president. Saa hii kuna uwezo mkubwa sana kufuliku. Kwa maana ulikuwa unajunga Raila na unasema unajua sio kitu sasa unajua ukweli ni ule tunarudia ile maneno imetoka kwa mtu mtomo wa mtu. Eti ninaweka mikakati, ninaweka mitego kila mahali, ninaweka eti kuchunga Raila. Niliwauliza hapa siku nyingine what about that as maybe wala ambao wata wa, wa, watasimama katika kiti ya urais kwani ni ni Raila tu peke yake tunaangazia lakini mheshimiwa Rigathi Gachago si uko safarini lakini kwa hii safari ni kama ilikuwa timely ilikuwa vizuri sana <laughs> <laughs> that's why i'm saying he was is kept he was kept he, yeah. they knew they knew niki alipo machi wacha tuweke huyu aenda machi yeah. okay sawa si tungeona <laughs> eh unaniadao kwani hey. uh, office of the deputy president haina watu walikwepo yeah, wakilishi ndio basi hey. so what we are saying hey. ni kwamba ulivijwa mahali bwana sawa sawa <laughs> ulivijwa mahali bwana hata hapa hakuna kitu tatuambia ulivijwa mahali hey. yeah sawa sasa sasa kuna mzee mmoja anaitwa mzee Kabugi yeye uh, ni mzee wa muda mrefu sana tangu mwaka 1930 azani alizaliwa miaka hiyo yeye amesifu ziara ya mfalme Charles wa tatu nchini Kenya na taarifa inasema kuwa mfalme Charles wa tatu na mkewe Malkia Kamila Eh Jumanne asubuhi uh, wamepata mapokezi ya kipekee katika ikulu ya Nairobi. Lakini mfalme ameandaliwa gwaride la heshima ambapo mizinga imefiatuliwa kwa heshima. Mzee Gerard Amos Kabugi ambaye alijionea mengi wakati wa ukoloni wa miaka ya 92 hivi uh, uh, na wa 
miaka 92 ukoloni wa miaka 92 anasema historia ya matukio hayo inafunza mengi kuhusu yaliyotendeka wakati huo taarifa hii inasema kwa kina kwamba mzee kabugi alizaliwa mwaka 1930 katika kijiji cha Kigoro kilichoko Gatanga katika kaunti ya Muranga amesema ziara ya mfalme Charles wa tatu ina umuhimu mkubwa kwa sababu ni ya kuleta ushirikiano wa karibu baina ya Uingereza pamoja na Kenya. Nikimkuu anasema huu si wakati wa kuzungumzia mabaya yaliyoshuhudiwa wakati wa ukoloni na dhulma dhidi ya maumai eh, waliokuwa wanapigana uhuru wanapigania uhuru. Huu ni wakati wa 